السلام عليكم شلونكم طلاب هاي بعد ما اخذنا الهرمونات هذه اخر محاضره اللي هي الفيتامينز الفيتامينز الفيتامينات وراح انطيكم اياها بصوره سريعه يعني اول مره قلت ما انطيكم اياها بس حتى تستفادون من عندها الفيتامينات كلكم تعرفوها ار اورجانيك نعرفها ار اورجانيك كومباوند ار اولسو نيسيسري فور ذا جروث اند هيلث فاذا هنا الفيتامينات الفيتامين هي عباره عن مركبات عضويه هي عباره عن مركبات عضويه ضروريه نسيسري للجروث اند هيلث لعمليات النمو والصحه اوكرينج وين موجوده موجوده بالناتشرال فود يعني بالغذاء الطبيعي which are required in minute amount for normal growth most of the vitamins are supplied by the diet يعني نحتاج هذه الفيتامينات من الغذاء الطبيعي نحتاج كميات قليلة منها لعمليات النمو وأغلب هذه الفيتامينات نحصلها supplied by the diet يعني من الطعام فإذا يعتبر الفيتامينز الفيتامين أول مرة الفيتامين هو بالبداية يعني كان اسمه فيتامين فيتا فيتا أمين يعني على أساس هي أغلب الفيتامينات هي بها مركبات قاعدية بها مجموعة أمين بعدين اكتشفوا لا قسم من عدها بها مجموعات حامضية وغيرها فشالوا الإي من الأمين فصار اندمجت اللفظتين فصارت فيتامين فيتامينز فإذا نعتب الفيتامينز هي عبارة عن أحد مكونات الغذاء العضوية الضرورية لقيام نسيج معين أو عضو معين أو مجموعة من الخلايا بوظائفها الاعتيادية وبصورة طبيعية الفيتامينات هنا راح ناخذها بصورة سريعة The vitamins have been classified into تصنف الفيتامينات إلى صنفين رئيسيين اللي هو fat soluble vitamins و water soluble vitamins ال fat soluble vitamins يعني الفيتامينات الذائبة بالدهون there are uh, soluble من اسمها بالدهون اذا الذوب بالدهون solvent uh, soluble in fat solvent فيتامين in this group تحفظوها الفيتامينات المجموعة الذائبة بالدهون هي A فيتامين A D E and K أما الـ water soluble vitamins الفيتامينات الذائبة في الماء there are water soluble يعني ذائبة بالماء and includes تشمل تشمل كل مجموعة فيتامين B وفيتامين C فيتامين C فيتامين C هو الـ ascorbic acid سامعين بـ ascorbic acid يسمونه حامض الـ ascorbic آه أكو مصطلحات هنا بس عندنا بالفيتامينات هو الـ deficiency هذا حامض الـ ascorbic قلنا حامض الاسكوربيك ديفيشنسي ديفيشنسي يعني نقص فيتامين نقص فيتامين سي شو يسوي؟ شنو يؤدي الى كوزز سكيرفي ديزيز يؤدي الى مرض الاسقربوط سكيرفي سكيرفي ديزيز مرض الاسقربوط او مرض التهاب اللثه ايضا عندنا الفيتامين يعني الذائبة بالماء هي C ومجموعة فيتامين باعوا هنا فيتامين أو بي كومبلكس كل مجموعة فيتامين بي كومبلكس ايش تشمل مجموعة فيتامين البي B1 B1 اللي هو الاسم العلمي الثايمين الثايمين هذا الديفيشنسي مالته الديفيشنسي أو فيتامين B1 الثايمين هو causes berberry disease سامعين بي مرض البربري مرض البربري هذا مرض البربري هو دائما يصير بالقبائل والشعوب اللي تتناول الرز المنزوع القشرة ودائما دائما يعني يصير بيهم أكو رطب وأكو جاف الرطب والجاف اثنينهم يصير بهم استسقاء وجفاف وفقدان بالوزن وإلى آخره طبعا كل هذه الفيتامينات نقدر نعوضها من خلال اللحوم والبيض الفواكه وإلى آخره لأن كل فيتامين وجدوا بأنه يعالج مرض من هاي الأمراض البي 2 يسمونه الرايبوفلافين بي 2 هو الرايبوفلافين 
أقدر أقول لكم يسمونه هو فيتامين الحيوية والنشاط فهذا ما ميزوه ويا نقص فيتامين النياسين يعني ده بس ميزوهم على أنهم يتلونون المصابين بي يتلونون لسانهم باللون الأحمر تشققات على جانبي الفم والشفتين وأيضا الجلد يصير بي سيلان وإلى آخره فهذا أكثر شيء الحليب والبيض هم اللي راح يعوضون هذا النقص واضحة نيكوتينيك أسد نيكوتينيك أسد هو البي فايف نيكوتينيك أسد البي فايف هذا دائما ينطون الفيتامين ضد يعني حصنون ضد مرض البلاغرا يسمونه مرض البلاغرا داء الحصاف داء الحصاف أو الذرة هذه دائما يصير بالشعوب الفقيرة وبالمجاعات بالحروب يصير بهم هذولي فهذا المرض يصير بالتهابات جلدية طبعا وتشققها وخاصة بالمناطق المعرضة للشمس البيروديكسين البيروديكسين البي 6 هذا البيروديكسين يستعمل في علاج السل يستعمل في علاج السل حتى تظهر تقلص وتشنجات واختلال في العضلات يعني يصير هنا اهتزاز لا ارادي فينطون البي 6 اللي هو البيروديكسين اعتقد هاي عبرتها نيكوتينيك اسيد قلنا البي 5 هذه لا شرحناها نيكوتينيك اسيد او هو نياسين نفسه البيوتين هذا البيوتين هو البي 9 كلها هذه مجموعة البي كومبلكس البي 9 هذا الديفشنسي مالته النقص مالته يصاحبه يمتى يصير نقص يصير نقص عند دخله من تخله او من تفرغ القناة المعوية من البكتيريا المعوية المفيدة تعرفون انتو اكو بكتيريا بالمعدة هي مفيدة للجسم واضحة؟ هاي موجود باللوز والبيض والكبد والى اخره. فوليك اسيد، فوليك اسيد هذا تعرفونه سامعين بي اكثركم هذا دائما ينطونه للي عندهم انيميا. فاذا ينطونه لتاخر النمو وفقر الدم. انيميا يعني فقر الدم. ايضا عندنا بس نرجع الديفشنسي، ديفشنسي فيتامين، نقص فيتامين قلنا هاي المجموعة اللي شنو؟ الذائبة في الماء. الذائبة في في الدهون العفو، ذائبة بالدهون. فالديفشنسي اوف فيتامين A نقص فيتامين A causes night blindness. نقص فيتامين A هو يسبب مرض العشو الليلي، انعدام الرؤية. الجماعة ذولي ما يشوفون إلا بالليل. فسببه هو نقص فيتامين A وهذه يقدرون يعوضوها من الفواكه والخضروات والجزر وبطاطا حلوة وإلى آخره. الديفشنسي اوف فيتامين دي كلكم سامعين به هو give rise to rickets disease rickets disease وخاصه بالشيلدرن ريكتس يعني مرض الكساح لين العظام فهذه نتيجه عدم التعرض لاشعه الشمس فايضا موجود الحليب الطازج ويتعرضون للشمس المفروض يقدرون يحصلون عليه من اشعه الشمس المباشره ايضا الديفشنسي اوف فيتامين اي نقص فيتامين اي جيف رايز تو كرونيك زينثوماتيس كراي يعني نقص فيتامين اي هذا هو يسبب مرض الترسبات الدهنيه للصفراء المزمنه كراي يعني مزمن هنا مرض الكرونيك مزمن التهاب لا العفو ترسبات الدهنيه للصفراء قناة الصفراء المزمنة الكرونيك. الديفشنسي اوف فيتامين K نقص فيتامين K شو يسبب؟ تو هيمورجيك ديزيز. وين هاي؟ للنيو بورن. هذا هو عبارة عن يسبب مرض النزفي، المرض النزفي للمولودين حديثا نيو بورن. مولودين حديثا فمن يصير هذا نقصة لا ما يساعد على تخثر او تجلط الدم موجود هذا بزيت النباتات والحنطه والى اخره يعني هذا ما يسبب تخثر بالدم وانما يصير سيوله ونزف فيصير عمليه مرض نزف دائما للمولودين حديثا اكثر شيء يتعرضوا لها وشكرا جزيلا وهاي اخر محاضره وما اريد بعد ادوخكم اكثر
ഓ അല്ലോയാക്കും